ఎంఆర్ఓ విజయారెడ్డి హత్యతో రెవెన్యూ ఉద్యోగులు అభద్రతకు లోనవుతున్నారు తమకు రక్షణ కల్పించాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు తమపై శాఖపై సోషల్ మీడియాలో విచ్చలవిడిగా రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారని రైతులను రెచ్చగొడుతున్నారని వాపోతున్నారు తమకు రక్షణ కావాలంటున్న రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించారు రెవెన్యూ ఉద్యోగుల పోరాటానికి ఆర్టీసీ కార్మికుల మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలను ఏకం చేసి తమ డిమాండ్లను సాధించుకుంటామన్నారు ఎంఆర్ఓ విజయారెడ్డి హత్యతో రెవెన్యూ ఉద్యోగులు తీవ్ర భయభ్రాంతులకు లోనవుతున్నారు పట్టపగలు ప్రభుత్వ ఆఫీసులోనే విజయారెడ్డి హత్యకు గురి కావడంతో అభద్రతకు గురవుతున్నారు తమ సమస్యను ప్రభుత్వ దృష్టికి చేరేలా కార్యాచరణ ప్రకటించారు ఈ నెల పదమూడు నుంచి ఇరవై రెండు వరకు నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామన్నారు రెవెన్యూ ఉద్యోగులకు రక్షణ కల్పించాలనే డిమాండ్ తో ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు తేదీల్లో పెన్ డౌన్ చేయాలని నిర్ణయించారు అలాగే మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు జడ్పీ చైర్మన్ లకు మెమరాండం ఇవ్వనున్నట్టు చెప్పారు పదిహేను తహసీల్దార్ కార్యాలయాల ముందు వంట వార్పు పదహారు నుంచి భూ సంబంధిత విధులు బహిష్కరిస్తామని కేవలం అత్యవసర విధుల్లో మాత్రమే పాల్గొంటామని చెప్పారు హైదరాబాద్ లోని సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ కార్మిక పెన్షనర్లు సిపిఎస్ సంఘాలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి సజీవ దహనం తర్వాతి పరిణామాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు సమావేశానికి తెలంగాణ రెవెన్యూ జేఏసీ నాయకులు వి లక్ష్మీరెడ్డి అధ్యక్షత వహించారు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు నిత్యం ప్రజలతో మమేకమై పనిచేయాల్సి ఉంటుందని కానీ విజయారెడ్డి హత్య తర్వాత ప్రజల వద్దకు స్వేచ్ఛగా వెళ్లి పనిచేసే పరిస్థితి లేదన్నారు ఎంతో చరిత్ర కలిగి నిత్యం ప్రజలతో మమేకమై ఉండే రెవెన్యూ శాఖను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని అన్నారు తెలంగాణలో రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఉద్యోగులు వాపోయారు తెలంగాణ సిద్ధించాక రైతులకు యాభై ఎనిమిది లక్షల కొత్త పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చామన్నారు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ప్రజలకు శత్రువుగా ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు చట్టాల్లో ఉన్న గందరగోళం సాఫ్ట్వేర్ లో సాంకేతిక లోపాలు ఉద్యోగుల కొరత వల్లనే ఎక్కువ భూ సమస్యలు వస్తున్నాయని తెలిపారు అరవై ఏళ్ల సమైక్యాంధ్ర పాలనలోనూ పడనన్ని కష్టాలు ఈ ఆరేళ్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పడుతున్నామని రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రెవెన్యూ ఉద్యోగుల పోరాటానికి ఆర్టీసీ కార్మికులు మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు ఇరవై మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు మరణిస్తే ముఖ్యమంత్రి కనీసం సానుభూతి తెలపలేదని అన్నారు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలను ఏకం చేసి తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించుకుంటామని రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ముక్తకంఠంతో తెలిపారు